ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರೋನಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿಯುಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವಂಥವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣನೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗದ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಹಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಬಳಕೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂ